Daniel Portela, médico pediatra, vamos para o nosso quadro Histórias Pessoais. Eu conto histórias com meu filho, né, minha, minha relação de pai e como eu vejo, avalio, né, às vezes, algumas situações uma aprendizagem e até troca de experiências com vocês aqui. Né? Então eu vou falar sobre a importância de a criança brincar com outras crianças. Contando a história aqui do meu filho, que tinha já alguma vivência com piscina, tomar banho de, de piscina, mas é claro, o medo da criança explorar a água é normal. Né? Se essa criança não, não tiver contato, ela não vai mergulhar, por exemplo. Né? ela não vai se arriscar a ousar, pular ou ficar livre, às vezes sem o braço, sem o contato com os cuidadores. O tá? que, que acontece? Certa vez a gente viajou e uh, meu filho foi para um, um local, talvez estávamos no local onde tinha muita criança em um espaço de, de, de piscina com brinquedos assim, é, próprio para a criança. Isso foi muito bom, porque um fim de semana que a gente passou nesse hotel, meu filho começou a ter contato com outras crianças que tinham habilidades que ele não tinha. Então tinha um, uma criança, mais ou menos, ele tinha por volta de dois anos de idade e tinha um menino mais ou menos do mesmo tamanho, só que era um pouco mais velho, era menorzinho, né? em torno de três anos, só que tinha habilidades de mergulhar, que ele não, não sabia, meu filho ainda não sabia mergulhar. E esse, essa, esse coleguinha mergulhava sem sequer colocar a mão no nariz, é, ele mergulhava com os olhos abertos e meu filho ficou encantado com aquilo. Eu percebi que na hora que ele viu o coleguinha, ele ficou com os olhos vidrados, assim, parados, aquele sorriso. Né? E aí, então, ele começou a fazer, imitar o coleguinha. E, é, surpreendentemente, deu certo. É claro que nessa hora a gente vai ali, está ao lado, pega, protege, mas ao mesmo tempo permite um, uma liberdade da criança, ela ousar, e o que, o que é muito importante nessa história? A necessidade de conviver com outras crianças. Porque assim a criança aprende novas habilidades. Seu filho não vai aprender novas habilidades lendo um livro, até porque ele não lê. E é por isso a primeiríssima infância, esse zero aos três anos, é tão importante o contato socioafetivo com outras crianças. Seu filho vai se desenvolver e a partir disso, meu filho começou a mergulhar e aí eu comecei a mergulhar também com ele, de levar até o fundo da piscina, isso com dois anos e pouco, né? a gente mergulha até o fundo da piscina juntos, e volta, né? a submersão, e é uma brincadeira maravilhosa, e ele desenvolveu uma habilidade na água, que começou com o contato com outras crianças, tá bom? Eu espero que essa história tenha sido relevante, os comentários também, se inscreve no canal, curte, compartilha, e deixa nos comentários aí sua experiência.